नेक्स्ट भिडियो आज के स्टार्ट करी আমরা এই পর্যন্ত করেছিলাম নাম্বার টেন পর্যন্ত নাম্বার ইলেভেন থেকে স্টার্ট করব তার আগে আমরা বলি যে হচ্ছে লাস্ট যে ভিডিওটা ছিল তাতে আমরা কনসেপ্ট আলোচনা করেছি তাই না টোটাল কনসেপ্ট দেখেছি যে কেন হচ্ছে আমরা গণিত করেছি কেন গণিত করিনি আমরা একটা অঙ্ক একটুখানি চেক করে নিই যে এই ধরনের অঙ্ক যে কোনটা হতে পারে বা কীভাবে কাজে লাগাতে পারে এই কনসেপ্ট তারপরে নাম্বার ইলেভেনে চলে আসব আর ইলেভেনে নতুন কনসেপ্ট টুয়েলভে আবার নতুন কনসেপ্ট একটা আসবে খুব সুন্দর পুরোপুরি বাস্তবকে কাজে লাগিয়ে নামরা নাম্বার টুয়েলভকে করবো আর একবার কাজে লাগাবো আর একবার বুঝবো ছোট্ট একটা জিনিস যেটা পুরো এজ শেষ হয়ে যাবে পুরো রেশিওর কিছু অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে এজের অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে আর হচ্ছে পার্টনারশিপের ম্যাথ এই ছোট্ট একটা কনসেপ্টের দ্বারা শেষ হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরেই আমরা সেটা দেখছি আচ্ছা তার আগে আমরা দেখি যে দুটি নাম্বারের অনুপাত দেওয়া আছে ফার্স্ট নাম্বার ইস টু সেকেন্ড নাম্বারের অনুপাত দেওয়া আছে থ্রি ইস টু এইট থ্রি ইস টু এইট ফার্স্ট নাম্বার আর সেকেন্ড নাম্বারের অনুপাত দেওয়া আছে থ্রি ইস টু এইট আর তাদের পার্থক্য দেওয়া আছে ডিফারেন্স দেওয়া আছে একশো পনেরো ওয়ান ওয়ান ফাইভ আমাকে আর অপশানে কী দাও চেয়েছে স্মলার নাম্বারটি কত চেয়েছে স্মলার নাম্বারটি কত স্মলার নাম্বারটি কত এটি হচ্ছে আমাদের চেয়েছে এটি বার করতে হবে আর অপশান এতে দেখি কি আছে অপশান এতে আছে ওয়ান এইট ফোর ওয়ান এইট ফোর অপশান বিতে আছে অপশান বিতে আছে ওয়ান নাইন ফোর অপশান সিতে আছে সিক্স নাইন আর অপশান ডিতে আছে ফাইভ নাইন আমরা দেখতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চেয়েছে প্রশ্নে স্মলার নাম্বারটি কত আর এখানে স্মলার যে নাম্বারটি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি আর এইট আমাকে একটা জিনিস বলো এই যে থ্রি আর এইট এটা দেখার সাথে সাথে আমাদের মাথায় কি আসছে এটাই কি আসছে না যে হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা আরও একটা সংখ্যা ছিল যেটা কি হয়েছে কাটাকাটি করার পরে যেটা তিন আর আটে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ তিনের সাথে যদি এ গুণ থাকে তবে আটের সাথে কত গুণ আছে এ গুণ আছে তবে না এ আর এ কেটেছে তবে না তিন আর আট রেশিওতে আছে এবার চেয়েছে স্মলার নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মলার নাম্বার কত আছে তিন অর্থাৎ থ্রি এ আছে আর অ্যান্সার চেয়েছে স্মলার নাম্বারের আমাকে বলো থ্রি আর এ হচ্ছে আমাদের স্মলার নাম্বার হবে তো তাহলে তিনের সাথে যেটা গুণ হবে সেটাই তো আমাদের স্মলার নাম্বার ভালো করে দেখি কনসেপ্টটাকে ভালো করে আবার মনে করি থ্রির সাথে এ গুণ করব আর যেটা বেরোবে সেটাই তো আমার স্মলার নাম্বার বেরোবে আচ্ছা তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি তিনের সাথে যদি এ গুণ করি তবে যে নাম্বারটা বেরোবে সেখানে তিনও তো থাকবে আবার এর মানটাও থাকবে তাহলে সেটা তিনের কি হবে গুণিতক হবে সেই কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়ে কি আবার আমি ডাইরেক্ট বলতে পারি যে হচ্ছে তিনের গুণিতক কোনটা সেটা যদি আমি খুঁজি আর যেটা আমার তিনের গুণিতক হবে সেটাই আমার অ্যান্সার হবে একদম আমি জানি যে তিনের গুণিতকের নিয়মটা কি যে এই ডিজিটগুলোকে যোগ করা তাহলে আট আর একে নয় নয় যেহেতু হয়ে নয় আর চারে তেরো তেরোকে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় যায় না তবে এটা কি তিনের গুণিতক নয় তাহলে নয় আর একে দশ আর চারে চোদ্দো এটা যায় না ছয় আর নয় তিন দ্বারা যাচ্ছে তিন দ্বারা এটা যাচ্ছে তাহলে এটা তিনের গুণিতক হতে পারে এটা আমার অ্যান্সার হতে পারে পরেরটা আমরা চেক করিনি পাঁচ আর নয় চোদ্দ তবে এটা কিন্তু আমাদের তিনের গুণিতক হবে না অর্থাৎ বুঝতে পারছি আমাদের অপশান সি অ্যান্সার তাহলে কিভাবে আমরা কনসেপ্টকে কাজে লাগাচ্ছি বুঝতে পেরেছি আর এই যখনই আমরা অঙ্ক করব তখনই সাথে সাথে যেন যখনই আমরা অঙ্ক কষব যখনই আমরা অঙ্ক করব তখনই যেন সাথে সাথে টোটাল অঙ্ক করতে করতে আমাদের যেন প্রতিটা জিনিস কেন থ্রি আর এইট দেখার সাথে সাথে যেন আমাদের মাথায় এইটা ক্লিক করে যেখানে আরও একটা কিছু ছিল যেটা হচ্ছে কি করে দিয়েছি আমরা ক্রস করে দিয়েছি যদি চাই স্মলার নাম্বার সাথে সাথে মনে যেন এই জিনিসটা আসে যে তিনের সাথে কিছু গুণ করে অবশ্যই স্মলার নাম্বারটি হয়েছে অর্থাৎ এই অপশানের মধ্যে যেটা আমার অ্যান্সার হবে তার মধ্যে অবশ্যই তিন থাকবে তার অ্যান্সার অবশ্যই কিন্তু তিনের গুণিতক হতেই হবে এই জিনিসগুলো যেন আমাদের অঙ্ক করতে করতে মাথায় থাকে ঠিক আছে চলে আসি আমরা নেক্সট ম্যাথে খুব সুন্দর ম্যাথ ছোট্ট একটা কনসেপ্টের উপরে নির্ভর করে কিন্তু ম্যাথটা গড়ে উঠবে আর পুরো পুরো আমাদের যে এজের ম্যাথ রয়েছে সেই এজের ম্যাথ কিন্তু আমরা এই ছোট্ট কনসেপ্টের মধ্যে মধ্যে দ্বারা সলভ করব নাম্বার টুয়েলভ নাম্বার টুয়েলভ কিরানের টাইপ ওয়ানের নাম্বার টুয়েলভ আচ্ছা আমাকে ছোট্ট আমি কিছু কোশ্চেন ছোট কি ছোট কিছু জিনিস আমি লিখছি সেটা দেখি আমি বলছি চল্লিশ আছে আর পঞ্চাশ আছে একটা সংখ্যা চল্লিশ আর একটা সংখ্যা পঞ্চাশ এর থেকে আমি দশ বিয়োগ করেছি এর থেকে আমি দশ বিয়োগ করেছি বিয়োগ ফল কত হবে বিয়োগ ফল তিরিশ বিয়োগ ফল হবে চল্লিশ সেকেন্ড এটা গেল ফার্স্ট নাম্বার ফার্স্ট একটা কলম আর একটা দেখছি আর একটা নিচ্ছে আমি থার্টি নিলাম আর একটা নিলাম আমি একটা নিলাম আমি পনেরো 
এবার আমি এর সাথে যোগ করছি পাঁচ এর সাথে যোগ করছি পাঁচ তাহলে আমার যোগফল হয়ে গেল ফর্টি যোগফল হয়ে গেল টোয়েন্টি এটা গেল সেকেন্ড চলে আসি থার্ডে থার্ডে বলা হলো একশো পঁচিশ রয়েছে একটা আর একটা রয়েছে একশো একুশ একশো পঁচিশ আর একশো একুশ দুটোর সাথেই দুই যোগ করা হলো দুটোর সাথেই দুই যোগ করে দিলাম আর এটার সাথে দুই যোগ করলে হবে একশো সাতাশ আর এটার সাথে দুই যোগ করলে হবে একশো তেইশ এটা গেল থার্ড নাম্বার আরও আর একটা করছি আমরা দেখি আরেকটা ছোট সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা করি একটি আছে ষোলো আর একটি আছে উনিশ এর সাথে যদি আমরা ছয় বিয়োগ করে নিলাম এর সাথে ছয় বিয়োগ করলাম আর এর সাথে ছয় বিয়োগ করলাম তবে কত হয়ে গেল দশ তবে হয়ে গেল কত তেরো এই যে চারটে ঘর আমরা করলাম এই চারটে থেকে কিছু আমরা বুঝতে পারছি এই চার থেকে কিছু আমরা বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে প্রত্যেক জায়গায় দেখলাম যে দুটি সংখ্যা রয়েছে দুটি সংখ্যা দুটি সংখ্যা দুটি সংখ্যা রয়েছে প্রত্যেক জায়গায় দুটি করে সংখ্যা রয়েছে আর প্রত্যেক জায়গায় দেখলাম দুটি সংখ্যা থেকে হয় একটা কিছু বিয়োগ করছে অথবা একটা কিছু যোগ করছে কিন্তু যেটা লক্ষণীয় বিষয় যে দুটি সংখ্যা থেকে একই সংখ্যা বিয়োগ করছে অথবা একই সংখ্যা যোগ করছে দেখলাম যে চল্লিশের থেকে দশ বিয়োগ করলাম আর পঞ্চাশের থেকে দশ বিয়োগ করলাম পঁয়ত্রিশের সাথে পাঁচ যোগ করেছে তাহলে পনেরোর সাথেও পাঁচ যোগ করেছে অর্থাৎ পাঁচ যদি যোগ করেই এই একটা সংখ্যার সাথে অন্য সংখ্যার সাথেও কিন্তু পাঁচই যোগ করছে একশো পঁচিশের সাথে দুই যোগ করেছে দেখো একশো একুশের সাথে দুই যোগ করছে মানে একই সংখ্যা যদি যোগ করি তো দুটি সংখ্যার সাথেই করব একই সংখ্যা দেখো ছয় বিয়োগ করেছে এর সাথে ছয় বিয়োগ করেছে এর সাথে এবার এটা তো গেল হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের সলিউশন কিন্তু আমাকে বলো এটার থেকে অবজার্ভটা কিছু কি করতে পারছি আমরা কিছু কি অবজারভেশন করতে পারছি এটা থেকে সেটাকে দেখি ভালো করে যদি আমরা দেখি তবে আমাকে বলে চল্লিশ আর পঞ্চাশের মধ্যে পার্থক্য কত চল্লিশ আর পঞ্চাশের মধ্যে পার্থক্য কত মানে চল্লিশ আর পঞ্চাশের মধ্যে গ্যাপটা কত নাম্বার দশ তাই না আর দেখতে পাল পেলাম এই সংখ্যার সাথে দশ বিয়োগ করেছে এই সংখ্যার সাথে দশ বিয়োগ করেছি এরপরে বিয়োগ ফল হয়ে গেছে তিরিশ আর চল্লিশ আমাকে বলো তিরিশ আর চল্লিশের মধ্যে গ্যাপ কত তিরিশ আর চল্লিশের মধ্যে গ্যাপ হচ্ছে দশ তাই না আচ্ছা চলে আসি সেকেন্ডে সেকেন্ডে দেখতে পাচ্ছি আমরা পঁয়ত্রিশ আর পনেরোর মধ্যে এই মাঝখানের গ্যাপ কত মাঝখানের গ্যাপ হচ্ছে কুড়ি আর চল্লিশ আর কুড়ির মাঝের গ্যাপ কত মাঝের গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি কুড়ি এর থেকে কি কোনো আমরা কনক্লুশনে আসতে পারবো এর থেকে অবশ্যই কনক্লুশনে আসতে পারবো এটাই যে চল্লিশ যদি দুটো নাম্বার হয় আর দুটো নাম্বারের থেকে যদি একই নাম্বার মাইনাস করা হয় অথবা একই নাম্বার যোগ করা হয় তবে যে পূর্বের যে নাম্বারগুলো ছিল তাদের ডিফারেন্স যত বিয়োগ ফলে বা যোগ ফলের ডিফারেন্সও কিন্তু ততই থাকবে এটা কিন্তু মাথায় রেখে আমাদের চলতে হবে এটা আমাদের প্রচণ্ড এটা এমন কোনো কিছু না এটা ছোট থেকে ছোট্ট জিনিস যেটা আমাদের পুরো পুরো যেটা আমাদের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের এজের অঙ্ক শেষ করে দেবে আর রেশিওর কিছু অঙ্ক শেষ করো সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি আর সেম জায়গায় এখানে দেখতে পেলাম কুড়ি ডিফারেন্স এখানেও কুড়ি ডিফারেন্স নেক্সট নেক্সটে চলে আসি আমরা দেখি এখানে কত ডিফারেন্স আছে একশো পঁচিশ আর একশো একুর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে চার আর এর সাথে দুই যোগ করা হয়েছে এর সাথে দুই যোগ করা হয়েছে এবার আমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি এদের মধ্যে চারই ডিফারেন্স হবে চেকও করে নিয়ে আমরা একশো সাতাশের থেকে তেইশ বিয়োগ করে চারই হচ্ছে আমাদের এবার দেখি এর সাথে যদি আমরা ডিফারেন্স করি ষোলো আর উনিশের মধ্যে ডিফারেন্স হয় তিন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটোর সাথে মাইনাস ছয় বিয়োগ করেছে আর দুটি সংখ্যার সাথে যদি একই সংখ্যা বিয়োগ করা হয় তবে পূর্বে যে ডিফারেন্স ছিল তবে তো শেষও সেই ডিফারেন্সই থাকবে তাহলে এইখানকারও ডিফারেন্স কিন্তু তিন হতে হবে আর যদি তিন না থাকে তবে বুঝব কিছু তো গড়মিল আছে আর যদি গড়মিল থাকে তাকে আমরা কীভাবে সলিউশন করতে পারি সেটা আমরা ধীরে ধীরে করে দেখব যাই হোক যেটা আমাদের যেটা আমাদের মূল কথা ছিল যদি দুটো নাম্বার থাকে তার সাথে যদি কোনো সংখ্যা যোগ করি অথবা বিয়োগ করি একই সংখ্যা যদি যোগ বা বিয়োগ করি পূর্বে যে পার্থক্য ছিল সেই পার্থক্য কিন্তু আমাদের শেষেও থাকবে এই যে ছোট্ট একটা কনসেপ্ট একে নিয়ে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত কিন্তু এগোতে পারবো আচ্ছা চলে আসি এবার আমাদের নাম্বার টুয়েলভে যে যে অঙ্কটা এই টোটালি এই কনসেপ্টের উপরে বেস করে গড়ে উঠেছে নাম্বার টুয়েলভে বলেছে দুটি নাম্বার দ্য রেশিও বিটুইন টু নাম্বার দুটি নাম্বারের রেশিও দিয়ে দিয়েছে ফার্স্ট নাম্বার ইস টু সেকেন্ড নাম্বার দুটি নাম্বারের রেশিও দিয়ে দিয়েছে কত দিয়েছে থ্রি ইস টু ফোর দুটি নাম্বারের রেশিও দিয়েছে থ্রি ইস টু ফোর এবার বলেছে ইফ ইচ নাম্বার ইজ ইনক্রিজড বাই সিক্স বলেছে যদি দুটো নাম্বারকেই ছয় 
ছয় করে বাড়ানো হয় বলছে এই যে দুটি নাম্বার আছে এই দুটি নাম্বারকে যদি প্লাস সিক্স করে বাড়ানো হয় একেও ছয় বাড়াচ্ছে একেও ছয় বাড়াচ্ছে একে ছয় আর একে ছয় বাড়ানোর পরে এর রেশিও কত হয়ে যাচ্ছে সেটা দিয়ে দিয়েছে আমাদের দিয়ে দিয়েছে চার আর দিয়ে দিয়েছে পাঁচ এর রেশিও দিয়ে দিয়েছে চার আর এর রেশিও দিয়ে দিয়েছে পাঁচ বলেছে যে দুটি নাম্বারের ডিফারেন্স কত প্রশ্নে চেয়েছে ডিফারেন্স কত এদের মধ্যে ডিফারেন্স কত আচ্ছা তাহলে এবার আমরা দেখে নিই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে আমরা যে হচ্ছে কনসেপ্ট একটু আগে করলাম সেই কনসেপ্টের সাথে কোনো মিল আছে কিনা সেটা আমরা চেক করে নিই একটি নাম্বার তিন একটি নাম্বার চার আর দুটো নাম্বারের সাথে ছয় যোগ করা হচ্ছে দুটি নাম্বারের সাথে একই সংখ্যা যোগ করা হচ্ছে আর যোগ করে যোগ ফল কিছু একটা বেরিয়েছে আমাকে বলো আমরা কি এটা জানি এই যে দুটি নাম্বার তিন আর চারের যে ডিফারেন্স একই সংখ্যা যদি যোগ করি তবে শেষের ডিফারেন্সও সেম হবে একদম আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডিফারেন্স এক আছে আর এদের ডিফারেন্সও কত আছে এক আছে তাই কি না এর ডিফারেন্সও এক এর ডিফারেন্সও এক তাহলে আমি বলতে পারি তো যে এই যে রেশিওর যে ব্যাপার আছে এরা সমস্ত কিছু মেনটেন করছে তাই কি না যদি সাপোজ এখানে দুই থাকতো যদি এখানে দুই হয়ে যেত এদের পার্থক্য তো আমি বলতাম এখানে এক হচ্ছে এখানে দুই আছে তবে কিছু তো গরমিল আছে আর তখন আমরা গরমিলকে সলভ করে নিতাম কীভাবে সলভ করতাম সেটা আমরা ধীরে ধীরে দেখবো কিছু না ছোট্ট একটা জিনিস যাই হোক এখানে কোনো গরমিল নেই তাই আমরা এক এক আছে এখানে এক আছে আর এখানে এক আছে তাহলে অনুপাত দুটো একেবারে সেম আছে এবার আমাকে বলো এটা ছিল তিন ইউনিট হয়ে গেল চার ইউনিট এটা ছিল চার ইউনিট হয়ে গেল পাঁচ ইউনিট আমাকে বলো কত ইউনিট যোগ করেছি তিন ইউনিটের সাথে কত ইউনিট যোগ করেছি আমরা তিন ইউনিটের সাথে কত ইউনিট যোগ করলে চার ইউনিট হয় আমরা খুব ভালো করে জানি যে এক ইউনিট যোগ করলে চার ইউনিট হয় আমাদের হিসাবে এক ইউনিট যোগ করলে হয় চার ইউনিট কিন্তু ওদের হিসাবে প্রশ্নের হিসাবে কত যোগ করেছে ছয় যোগ করেছে প্রশ্নের হিসাবে ছয় যোগ করেছে আর আমাদের হিসাবে এক ইউনিট যোগ করেছি তাহলে আমাকে বলো একটা জিনিস এক ইউনিটের ভ্যালু কত দাঁড়ালো আমি কি বলতে পারি যেটা আমাদের হিসাবে এক ইউনিট সেটা ওদের হিসাবে ছয় তাহলে এক ইউনিটের অর্থই ছয় এটাকে আমি বলতে পারি একদম বলতে পারি এবার এক ইউনিটের অর্থ যেহেতু ছয় বেরিয়ে গেল এবার আমরা চলে আসি প্রশ্নে বলেছে দুটি নাম্বারের বলেছে দুটি নাম্বারের পার্থক্য কত দুটি নাম্বারের পার্থক্য কত এটাকে আমরা খুব সহজেই করে নিতে পারি যে একটা তিন ইউনিট একটা চার ইউনিট এদের মধ্যে কত ইউনিটের পার্থক্য এদের মধ্যে এক ইউনিটের পার্থক্য আর এক ইউনিট মানে আমরা কত জানি ছয় তাহলে আমি কি ডাইরেক্ট বলতে পারি না এদের মধ্যে পার্থক্য ছয়ের অথবা সেটা ছয়ের অর্থ যেটা সেটাই হচ্ছে এক ইউনিট এদের মধ্যে এক ইউনিটের পার্থক্য তিন আর চারের মধ্যে আর এক ইউনিটের মানে হচ্ছে ছয় আর তাহলে আমি বলতে পারি আমার অ্যান্সার হচ্ছে কত ছয় এদের মধ্যে ডিফারেন্স হবে ছয় অথবা কেউ যদি চাইতো প্রশ্ন যদি এটা না আছে বলতে হয় যে সংখ্যাটা রয়েছে ছোট স্মলার সংখ্যাটি কত যদি প্রশ্নে তাই চাইতো যে স্মল যে সংখ্যাটি আছে সেটি কত আর যদি চাইতো যেটি লার্জার নাম্বার আছে সেটি কত তবে আমরা কি করতাম আমরা জানি এক ইউনিটের মান আমাদের ছয় বেরিয়ে গেছে তাহলে তিন ইউনিটের মান আমাদের কত হবে এক ইউনিটের মান যদি ছয় হয় তিন ইউনিটের মান তার তিন গুণ হবে অর্থাৎ তিন ইন্টু ছয় অর্থাৎ কত হয়ে যাবে ছোট সংখ্যাটি আঠেরো আর বড় সংখ্যার ইউনিট কত আছে চার ইউনিট আর এক ইউনিটের অর্থ আমরা জানি ছয় চার ইউনিটের অর্থ আমরা কত জানবো চার ইউনিটের অর্থ জানবো আমরা চব্বিশ আশা করি আমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছি খুব সহজেই চলে আসি নেক্সট ম্যাথে নাম্বার থার্টিন নেক্সট ম্যাথে দেখা যায় নেক্সট ম্যাথ সেম ম্যাথ নেক্সট ম্যাথ সেম ম্যাথ আর এখানে দেখবো যে কীভাবে আমরা কাজ করতে পারি অতি সুন্দর ম্যাথ আর এর উপরে ডিপেন্ড করে পুরো আমরা এজকে শেষ করব নাম্বার এই যে ছোট্ট একটা কনসেপ্ট যে ডিফারেন্স কত দুটি সংখ্যা যদি হয় দুটি সংখ্যা রয়েছে তার সাথে একই সংখ্যা যোগ করছে একই সংখ্যা বিয়োগ করছে উপরের ডিফারেন্স যত নিচের ডিফারেন্সও ততই হবে এই কনসেপ্টকে উপরে ডিপেন্ড করে আমরা অনেক অঙ্ক কিন্তু সলভ করে দিতে পারবো আচ্ছা নাম্বার থার্টিনে চলে আসি বলেছে টু নাম্বার চার ইন্দি রেশিও দুটি নাম্বার রয়েছে যারা রেশিওতে রয়েছে ফার্স্ট নাম্বার আর সেকেন্ড নাম্বার এই দুজনের রেশিও দিয়ে দিয়েছে একটা নাম্বার রেশিও দিয়েছে ফাইভ আর একটা রেশিও দিয়ে দিয়েছে সেভেন একটা রেশিও পাঁচ আর একটা সাত এবার বলেছে অন ডিমিনিশিং ইচ অফ দেম বাই ফর্টি বলেছে প্রত্যেক থেকে প্রত্যেকের থেকে চল্লিশ বিয়োগ করলে বলছে দুটি সংখ্যা থেকে যদি আমি চল্লিশ চল্লিশ করে বিয়োগ করি তবে সেই যে নাম্বারগুলো আছে তাদের রেশিও কত হয়ে যাবে রেশিও হয়ে যাবে সাতাশ রেশিও হয়ে যাবে সতেরো ইস্টু সাতাশ রেশিও হয়ে যাবে সতেরো ইস্টু সাতাশ আর চেয়েছে ডিফারেন্স অফ দি নাম্বার চেয়েছে তাদের ডিফারেন্স কত চেয়েছে হচ্ছে তাদের ডিফারেন্স কত 
আশা করি বুঝতে পেরেছি আমরা প্রশ্নটা একটি সংখ্যা পাঁচ ছিল একটি সংখ্যা সাত ছিল তার থেকে প্রথম সংখ্যা থেকে চল্লিশ বিয়োগ আর দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেও চল্লিশ বিয়োগ হয়েছে অর্থাৎ দুটি সংখ্যা থেকে একই নাম্বার বিয়োগ হয়েছে যদি হয় আমরা জানি উপরে ডিফারেন্স আর নিচের ডিফারেন্স কি হতে হবে সেম হতে হবে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা দেখে নিই উপরের ডিফারেন্স কি আছে উপরের ডিফারেন্স কত দেখতে পাচ্ছি দুই কিন্তু নিচের ডিফারেন্স কত দেখতে পাচ্ছি দশ আমাকে বলো এটা কি পসিবল একই নাম্বার দুটো রয়েছে আর তার থেকে একই সংখ্যা বিয়োগ করেছে তাহলে তো ডিফারেন্স তো সেম হওয়া উচিত কিন্তু ডিফারেন্স উপরে দুই আর নিচে দশ তাহলে কোথাও তো গড় মিল আছে তাই না আর যদি গড় মিল থাকে গড় মিলকে আমরা কিভাবে ঠিক করে নিতে পারি সেটা দেখি এর পার্থক্য কত দেওয়া আছে দুই দেওয়া আছে কিন্তু পার্থক্য কত হওয়া উচিত দুজনারই সেম হওয়া উচিত তাহলে আমাকে বলো এই যে দুইকে কি আমি দশ করতে পারি একদম করতে পারি কত গুণ করে পাঁচ গুণ করে দুইয়ের সাথে যদি পাঁচ গুণ করি তবে কিন্তু আমার দশ হয়ে যাচ্ছে তাই না ডিফারেন্স দশ হয়ে যাচ্ছে এবার আমাকে বলো এর সাথে যদি পাঁচ গুণ করি তবে এর সাথেও তো পাঁচ গুণ করতে হবে তাহলে পাঁচ পাঁচে কত হয়ে গেল পঁচিশ আর পাঁচ সাথে কত হয়ে গেল পঁয়ত্রিশ এবার যদি আমরা দেখি পঁচিশের সাথে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ করলে কি দশ আসছে পঁচিশের সাথে যদি পঁয়ত্রিশ যদি বিয়োগ করি মানে ডিফারেন্স কি দশ আসছে অবশ্যই দশ আসছে আর নিচেও দেখতে পেলাম দশ আসছে এবার আমাদের দেখো রেশিওর ব্যাপারটা কি টোটাল ঠিক আছে দুটি নাম্বারের সাথে যদি দুটি নাম্বারের সাথে যদি একই সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে ডিফারেন্স কি হয় সেম হয় আগেরটা ডিফারেন্স দশ এটারও ডিফারেন্স দশ এবার বলতে পারি যে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা বলতে পারি যে এবার রেশিও আমাদের ঠিক আছে এবার দেখতে পাচ্ছি আমরা পঁচিশ ইউনিট থেকে চল্লিশ বিয়োগ করার ফলে কত ইউনিট হয়ে গেছে সতেরো ইউনিট পঁয়ত্রিশ ইউনিট থেকে চল্লিশ বিয়োগ করাতে সাতাশি ইউনিট হয়ে গেছে আমাদের আমাদের বলো কত ইউনিট আমরা বিয়োগ করেছি চল্লিশ বিয়োগ করেছি প্রশ্নের হিসাবে কিন্তু আমাদের হিসাবে কত ইউনিট বিয়োগ করেছে সেটা আমাকে বলো যে কত ইউনিট বিয়োগ করেছি আমাদের পঁচিশ থেকে যদি সতেরো আসতে হয় তবে আমাদের কি এইট ইউনিট হচ্ছে না পঁচিশের থেকে যদি আট ইউনিট বিয়োগ করি তবে তো সতেরো ইউনিট হয় তবে আট ইউনিট আমরা বিয়োগ করছি কিন্তু প্রশ্ন কত বিয়োগ করছে চল্লিশ তবে কি আমরা বলতে পারি আট ইউনিটের মানই হয়ে গেল আমাদের চল্লিশ আট ইউনিটের মান যদি চল্লিশ হয় তবে আমাকে বলো এক ইউনিটের মান কত হবে এক ইউনিটের মান কত হচ্ছে আমাদের এক ইউনিটের মান আমাদের পাঁচ হচ্ছে আর আমাদের কি বার করতে হবে বলেছে যে ডিফারেন্ট আর ডিফারেন্স কত ইউনিটের ডিফারেন্স হচ্ছে টেন ইউনিটের ডিফারেন্স যদি টেন ইউনিটের হয় এক ইউনিটের মান যদি পাঁচ হয় তাহলে দশ ইউনিটের মান কি হবে জাস্ট এক ইউনিটের সাথে একটা জিরো যোগ করে দিলাম আর এর সাথে একটা জিরো যোগ করে দিলাম তাহলে টেন ইউনিটের মান আমার কত দাঁড়ালো পঞ্চাশ দাঁড়ালো তাহলে আমার অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হবে পঞ্চাশ যদি প্রশ্নে যদি প্রশ্নে এরকম চাইতো যে সংখ্যাটা কত সংখ্যাটা কত সেগুলো কিন্তু আমরা অনায়াসে বার করতে পারতাম আশা করি বুঝতে পেরেছি অঙ্কটা नेक्स्ट नम्बर फर्टीन नम्बर फर्टीन खूब सुंदर मैथ प्राय समय अच्छा ये मैथटा छो ये दो हज़ार दुई साले सी जी एल प्रिलीते एस तर आगे मैथ सी जी एल मैथ जो प्रिलीते एस एबार् करब नम्बर फर्टीन जेटा एस सीपीओ एस आई एक्साम दो हज़ार नय साले खूब सुंदर मैथ एबार कर चले आसि नम्बर फर्टिने নাম্বার ফর্টিনে কি বলেছে দেখা যাক নাম্বার ফর্টিনে বলেছে থ্রি নাম্বারস আর ইন দি রেশিও তিনটি নাম্বার রেশিওতে আছে ফার্স্ট নাম্বার ইস টু সেকেন্ড নাম্বার আর ইস টু সেকেন্ড নাম্বার ইস টু থার্ড নাম্বার এই তিনটে নাম্বার আমাদের রেশিওতে আছে খুব ভালো করে বুঝবো একটি নাম্বার হচ্ছে পাঁচ একটি নাম্বার হচ্ছে ছয় একটি নাম্বার হচ্ছে সাত আর এরা কিসে আছে রেশিওতে আছে আর রেশিওতে যদি থাকে আমরা খুব ভালো করে আমি বল বারবার বলেছি যে হচ্ছে এদের সাথে কোনো একটা কিছু গুণ ছিল তাই না যে গুণটা কি হচ্ছে কেটে গেছে যে গুণটা কেটে গেছে তার মানে এই যে এটা যেটা ছিল সেটা কিন্তু সবার সাথে গুণ ছিল এটা আমাদের লেখার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের মাথায় যেন চলতে থাকে এই জিনিসগুলো এবার কি বলেছে তিনটে নাম্বার দিয়ে দিয়েছে আর বলেছে দা প্রোডাক্ট অফ দি নাম্বার বলেছে এই যে তিনটের যে নাম্বার আছে এদের প্রোডাক্ট দিয়ে দিয়েছে প্রোডাক্ট মানে দিয়ে দিয়েছে গুণফল এদের প্রোডাক্ট দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ এদের তিনটে নাম্বারে গুণফল কত দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দিয়েছে পাঁচ ছয় সাত শূন্য পাঁচ ছয় সাত শূন্য এটা দিয়ে দিয়েছে আর চেয়েছে দেন দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার চেয়েছে গ্রেটেস্ট নাম্বার বার করতে গ্রেটেস্ট নাম্বার বার করতে বলেছে গ্রেটেস্ট নাম্বার মানে সব থেকে বড় নাম্বার কোনটি হবে সেটি আমাদের বার করতে বলেছে অপশানে চলে আসে নাম্বার এ অপশানে কি আছে নাম্বার এ অপশানে আছে পনেরো নাম্বার বি অপশানে আছে নাম্বার বি অপশানে আছে নাম্বার আঠেরো নাম্বার সি অপশানে আছে একু
আশা করি আমরা সাথে সাথে বুঝতে পারছি কোন দুটো অপশানকে রাখবো আর কোন দুটো অপশানকে রাখবো না চেয়েছে কি গ্রেটেস্ট নাম্বার আমাকে বলো যে এর মধ্যে গ্রেটেস্ট কোনটা কোনটা সব থেকে বড় নাম্বার আমরা অবভিয়াসলি বুঝতে পারছি সেভেন যদি সেভেন গ্রেটেস্ট নাম্বার হয় সাথে সাথে আমাদের যেটা কাজ হবে আমরা কিন্তু অপশান এলিমিনেট করতে পারবো যদি বড় সংখ্যা সাত হয় অর্থাৎ সাতের সাথে কিছু গুণ আছে অর্থাৎ যেটা বড় সংখ্যা হবে সেটা তো নিশ্চয়ই সাতেরই গুণিতক হবে কারণ বড় এই যে সাতের সাথে এ গুণ করেই না বড় সংখ্যা হয়েছে তার মানে বড় সংখ্যার মধ্যে সাত আছে আর সাত যদি থাকে সাত যেটা বড় সংখ্যা রয়েছে সেটা সাতের গুণিতক হতেই হবে তাহলে আমরা কিন্তু এর দ্বারাই অপশান এলিমিনেট করতে পারবো আমাকে বলো পনেরো কি সাতের গুণিতক একদম না তাহলে অপশান আউট আঠেরো কি গুণিতক একদম না একুশ কি গুণিতক একুশ গুণিতক আঠাশ কি গুণিতক আঠাশ গুণিতক তাহলে আমরা কিন্তু সহজেই দুটো অপশান নিমেষের মধ্যে আউট করে দিতে পারলাম শুধুমাত্র সাতের গুণিতক কি না সেটা দেখে এবার চলে আসি নেক্সট পোর্শনে আমরা দেখতে পেলাম যে দুটো অপশান আমাদের টোটালি আউট হয়ে গেল এই যে দুটো অপশান আছে এই দুটো অপশান আউট হয়ে গেল পড়ে থাকলো আমাদের দুটো অপশান আর আমি বলেছি দুটো অপশান যদি আমরা আউট করে দিতে পারি কোনো ক্রমে তবে কিন্তু একটা অপশান টেস্ট আমরা করতে পারি আর যদি অপশান টেস্ট আমাদের সেই অ্যান্সার মেরে গেল তো সেটা আমার অ্যান্সার হয়ে গেল আর যদি না মেলে তবে তো নেক্সট ডেটটা আমার অ্যান্সার হবে এটা তো আমরা জানি তাহলে আমরা দেখি কি বলেছে এবার বলেছে যে সি আর ডি রয়েছে একুশ আর আঠাশ তার আগে আমরা দেখি নি এই অঙ্কটা যদি সলভ করতে হতো যদি মেথডে সলিউশন করতে হতো তো কিভাবে করতাম সেটাকে আগে আমরা চেক করে নিই তারপরে আমরা আসব আমরা কি অবজার্ভ করলাম সেখান থেকে কি কনক্লিউশনে আসলাম সেখান থেকে সেটা আমরা চেষ্টা করব বোঝার আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটে নাম্বারে গুণফল দিয়েছে কত ছাপ্পান্ন পাঁচ হাজার ছশো সত্তর তিনটে নাম্বারে গুণফল দিয়েছে এত তাহলে ফার্স্ট নাম্বার আছে ফাইভ এ সেকেন্ড নাম্বার আছে সিক্স এ আর থার্ড নাম্বার আছে সেভেন এ আর এদের গুণফল দিয়েছে ছাপ্পান্ন সত্তর এদের গুণফল দিয়েছে ছাপ্পান্ন সত্তর তাহলে নিশ্চয় আমি এর সাথে এটা গুণ করবো আর এর সাথে এটা গুণ করব পাঁচ ছয় তিরিশ আর সাথে গুণ করলে আমাদের হয় দুশো দশ এবার দুশো দশ এ হয় কি নাকি এ কিউব হয় আমরা জানি এ কিউব হয় কারণ এ তিনবার গুণ আছে যদি দুবার গুণ থাকতো তাহলে স্কোয়ার হতো যেহেতু তিনবার গুণ আছে তাই কিউব এবার কত হচ্ছে পাঁচ ছয় সাত আর শূন্য পাঁচ ছয় সাত আর শূন্য এবার আমরা কি করতে পারি এর সাথে এটা কাটতে পারি আর একুশের সাথে আমরা কি করতে পারি একুশের সাথে এটা কাটতে পারি যদি একুশের সাথে এটা আমরা কাটি তবে কত হতে পারে একুশ দুগুণে হয় আমাদের একুশ দুগুণে হয় বিয়াল্লিশ নেমে গেল কত চার আর নেমে গেল এক আর সাত আমরা জানি একুশ সাথে কত হয় একুশ সাথে কত হয় আমাদের একশো সাতচল্লিশ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এ কিউবের মান আমাদের কত বেরিয়ে গেল টোয়েন্টি সেভেন এ কিউবের মান যদি টোয়েন্টি সেভেন হয় আমরা জানি তিনখানা তিন যদি আমরা গুণ করি তবে সাতাশ চলে আসে অর্থাৎ এর মান কত বার হয়ে গেল এর মান তিন বার হয়ে গেল আর এর মান যদি তিন বার হয় তবে আমরা বড় সংখ্যা বার করতে পারবো ছোটো সংখ্যা বার করতে পারবো আর ফার্স্ট নাম্বারও বার করে নিতে পারবো আমরা বুঝতে পারছি এর মান এখানে পুট করে দেবো সাত তিনে একুশ এটাই আমার অ্যান্সার হবে তাহলে যেটা মধ্যে কথা সেটা আমরা দেখি কনক্লুশনে এর থেকে আমরা কি পৌঁছাতে পারি কিন্তু এত বড় অঙ্ক আমরা ভুল করেও করব না আমরা দেখি একে কিভাবে করতে পারি আমাদের কতটুকুই করতে হতো যদি আমরা মেথডেও করতাম তো কতটুকুই করতে হতো যদি আমরা করতাম তাহলে আমাকে বলো পাঁচ ছয় তিরিশ আর সাথে কত হয় দুশো দশ হয় আর এখানে এ হয় আর এখানে পা এ কিউব হয় পাঁচ ছয় সাত শূন্য এই পর্যন্তই তো থাকে ভালো করে দেখি এটা যদি আমাদের এটা এ কিউব হয় তবে এটা তো আমাদের এটাই তো হবে এটা তো আমরা বুঝতে পেরেছি আশা করি আচ্ছা এবার আমরা কি বলেছি যে আমরা অপ এবার আমরা কি করতে পারি এখান থেকে কি আমরা এটা করতে পারি এখানে জিরো আছে আর এখানে কি আছে জিরো আছে এই দুটো কি আমরা তুলে দিতে পারি প্রথমেই একদম করতে পারি একুশ এ কিউব আর হচ্ছে পাঁচ ছয় সাত এটা রয়েছে এবার আমরা এটার এটা কাটতে পারি কেটে এর মান এক সাতা এ কিউবের মান সাতাশ বেরোচ্ছে এর মান এত বেরোচ্ছে তারপরে মান পুট করে আমরা অ্যান্সার করে দিচ্ছি তাই তো কিন্তু যদি আমরা এটাকে অবজারভেশনে করতে যদি আমরা এটাকে আরো শর্টে করতাম তবে আমরা কিভাবে করতে পারতাম সেটা দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় সংখ্যা এখানে যে অপশানটা আছে লার্জেস্ট নাম্বারের লার্জেস্ট নাম্বারের অপশানটা আছে আর লার্জেস্ট নাম্বারের দুটো অপশানে বেঁচে আছে একটা একুশ আর একটা আঠাশ কিন্তু লার্জেস্ট নাম্বার কত আছে আমাদের সেভেন ইন্টু এ আছে এর মান এখানে কত হতে পারে আমরা কি বুঝতে পারছি একুশ যদি আমাদের মান হতো তাহলে এর মান কত দাঁড়াতো তিন দাঁড়াতো এর মান কত দাঁড়াতো 
तीन दाड़ो और जो आठाश तो हमारे अन्सार ता एर मान कत दाड़ो चार दाड़ो आशा करी बुझते साथे साथ गुण करी तो बृहत्तम नम्बर आसब और एकुश जो अन्सार होतो तेल साथे साथ तीन गुण करतम अर्थात एर मान है तीन ना एर मान चार एबंधा जेको एकटा के लिए क्योंकि क्ज करते सपोज धरती हमें चार नहीं क्ज कर चार नहीं जो क्ज करी तब कि होते से देखी আমরা যখনই দেখতে পাচ্ছি যে এই যে তিনটে নাম্বার আছে এই তিনটে নাম্বার মানে একুশ এ কিউব আমরা এটা কি দেখতে পাচ্ছি একু একুশ এ কিউবের মান কত আছে পাঁচ ছয় সাত আছে কারণ জিরো জিরো তো আগেই কেটে গেছে এটা তো আমাদের মাথায় সব সময় রাখতে হবে আচ্ছা এবার এ কিউব এর মান এক জায়গায় তিন আছে এক জায়গায় চার আছে আমরা কাকে নিয়েছি চারকে নিয়েছি তাই না তাহলে আমি বলতে পারি একুশ ইন্টু এর মান যদি চার নিতাম এর মান যদি চার হয় তাহলে চারের কিউব হবে আর অ্যান্সার কত আসতে হবে পাঁচ ছয় সাত আসতে হবে আমাকে বলো একুশ ইন্টু চারের কিউব করলে কত হয় চার চারের ষোলো আর চার ষোলং চৌষট্টি আর এখানে কত হবে পাঁচ ছয় সাত এই দুটো গুণ করে যদি এটা আসে আমার অ্যান্সার তাহলে আমার এর মান কিন্তু চারই হবে আচ্ছা আমরা চেক করে নিই আমাকে যদি পুরো গুণ করতে চাই পুরো গুণ করার কি কোনো দরকার আছে পুরো গুণ করার থেকে যদি আমরা ইউনিট ডিজিট শুধু গুণ করে দিতাম ইউনিট ডিজিট ইউনিট ডিজিট কত আছে এই এক আর চার গুণ করলে ইউনিট ডিজিটে চার হতে হয় কিন্তু ইউনিট ডিজিট তো এখানে সাত আছে এখানকার ইউনিট ডিজিট হচ্ছে চার কিন্তু গুণ ফলে সাত আছে এ কত হতে হওয়া উচিত সাত হওয়া উচিত কিন্তু আমার কত হচ্ছে ইউনিট ডিজিট চার হচ্ছে তাহলে আমি কি বুঝতে পারলাম এ কিন্তু সঠিক নয় তাহলে এ যদি ভুল হয়ে যায় তবে আমার অ্যান্সার কি হবে আমার অ্যান্সার কিন্তু কোনটা হওয়া উচিত এর মান তিন হওয়া উচিত আর এর মান যদি তিন হয় সাত তিনে একুশ অ্যান্সার এটা কিন্তু আমরা সহজে বার করতে পারি আর যদি আমরা এই অঙ্ককেই যদি আমরা এই অপশান না নিয়ে যদি আমরা যদি কখনো আমরা এই অপশান নিতাম এর মান যদি তিন নিতাম তবে কি হতো সেটা দেখি পাঁচ ছয় তিরিশ আর সাথে একুশ এ কিউব ছিল যার মান কত ছিল পাঁচ ছয় আর সাত আর এখানে এর মান তাহলে আমরা কি লিখতাম তিন লিখতাম আর যদি তিন লিখতাম তিনের কিউব মানে কত হয় সাতাশ হয় এবার ইউনিট ডিজিট দেখতে পাচ্ছি সাত আছে আর ইউনিট ডিজিট দেখতে পাচ্ছি সাত আছে অর্থাৎ এই দুটো ম্যাচ করে যাওয়া মানে হচ্ছে আমার সি আমার অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছি ম্যাথটা কিন্তু ম্যাথটা কি এত বড় অরিজিনালিতে ছিল নাকি বোঝানোর জন্য এত সময় লেগে যেত পরীক্ষা যদি অঙ্কটা করা হতো তো কীভাবে করতাম এবার সেটা দেখে নিই পরীক্ষা বলেছে তিনটে নাম্বার রয়েছে যার গুণফল রয়েছে এত পরীক্ষায় রয়েছে তিনটের গুণফল এত এত আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ ছয় তিরিশ আর সাত তিরিশ আর সাত গুণ করলে হয় দুশো দশ দুশো সা দুশো দশের এ কিউব সমান সমান রয়েছে পাঁচ ছয় সাত শূন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দুশো দশের শূন্য আর পাঁচ হাজার ছশো সত্তরের শূন্য কেটে দিলাম যার ফলে কি বার হয়ে গেল একুশ এ কিউবের মান একুশ এ কিউবের মান কত বেরোলো পাঁচ ছয় সাত এবার আমরা জানি যে হচ্ছে সাতের মান হয় তিন আছে না হলে চার হবে আমি যদি তিন নেই তবে কত হচ্ছে তিনের কিউব কত হয় সাতাশ হয় আর ওদিকে একুশ হয় সাত আর এক ইউনিট ডিজিট যদি গুণ করি তবে ইউনিট ডিজিট আমার সাত হচ্ছে আর এখানকার গুণফলের ইউনিট ডিজিট কত ছিল সাত ছিল তাহলে এটা আমার অ্যান্সার হতে পারে অ্যান্সার হওয়ার খুব বেশি সম্ভাবনা আছে ওটাই আমার অ্যান্সার আর যদি কখনো এটা নিয়ে চেক করতাম আমি দেখতাম যে একুশ ছিল একুশের সাথে চারের কিউব চার চৌষট্টি হচ্ছে এক আর চার গুণ করলে চার ইউনিট ডিজিট কিন্তু এখানকার ইউনিট ডিজিট কত আছে সাত আছে তাহলে এটা আমার অ্যান্সার হবে না অ্যান্সার আমার হবে সি খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এটা আমরা ভালো করে দেখব নেক্সট ম্যাথ নাম্বার ফিফটিন খুব সুন্দর ম্যাথ নাম্বার ফিফটিন দেখি আমরা নাম্বার ফিফটিনকে কিভাবে করতে পারি নাম্বার ফিফটিন যেটা বলেছে অঙ্কগুলো আমরা কি করব আগে কিন্তু ভিডিও দেখব না আগে আমরা অঙ্কগুলো নিজেরা সলভ করার চেষ্টা করব তারপরে নিজেরা করব আর এমন নয় যে যেটা আমি করাচ্ছি সেটাই একেবারে লাস্ট মেথড এরপরে কোনো মেথড হতে পারে না এরপরে প্রচুর মেথড হতে পারে প্রচুর মেথড যত ভাবব তত মেথড বেরোতে থাকবে যদি কোনো কেউ নতুন মেথড বার করতে পারো অবশ্যই কমেন্টে সেন্ড করো কমেন্টে অবশ্যই পাঠাও সেই সমস্ত মেথডগুলো আচ্ছা চলে আসি আমরা তাহলে নেক্সট ফিফটিনে ফিফটিন নাম্বারে চলে আসে ফিফটিনে বলেছে ইফ দ্য সাম অফ টু কোয়ান্টিটিস ইজ ইকুয়াল টু থ্রি টাইমস অফ দেয়ার ডিফারেন্স এর মানে কি বলছে ইফ দ্য সাম অফ টু কোয়ান্টিটিস যদি দুটো জিনিসের যোগফল কি বলেছে ইজ ইকুয়াল টু কার সমান তাদের বিয়োগ ফলের তিন গুণের সমান হয় তাহলে দুটি নাম্বারের রেশিও কত ভালো করে দেখি ব্যাপারটা কি বলতে চাইছে যদি এ একটি প্রথম নাম্বার হতো আর বি যদি দুটি নাম্বার হয় এটি প্রথম নাম্বার এটি দ্বিতীয় নাম্বার হয় তবে এর যোগফল কি বলেছে এদের গুণফলের কত গুণ তিন গুণ 
আশা করি বুঝতে পেরেছি এই যে দুটি সংখ্যা আছে এ আর বি এ আর বি যে দুটি সংখ্যা আছে এদের যোগফল এদের বিয়োগফলের তিন গুণ আশা করি বুঝতে পেরেছি প্রশ্নটা ঠিক আছে এই যে প্রশ্নটা রয়েছে এর অপশানে আমি আর প্রশ্নে কী চেয়েছে এই যে দুটি নাম্বার রয়েছে এদের রেশিও কত সেটা চেয়েছে রেশিওটা আগে আমরা আগে আমরা অপশানগুলো লিখে নিই অপশান দিয়ে আছে ওয়ান ইস্টু থ্রি অপশান বিতে আছে থ্রি ইস্টু ওয়ান আর অপশান সিতে আছে অপশান সিতে আছে টু ইস্টু ওয়ান অপশান ডিতে আছে ফোর ইস্টু সরি অপশান ডিতে আছে টু ইস্টু থ্রি এই অঙ্ক তো আমরা এক্স ধরে ওয়াই ধরে জেড ধরে প্রচুর রকমভাবে সলভ করতে পারি তাই না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আগে মেথডেই সলভ করে দেখি যে অঙ্কটা ধরলাম যে ফার্স্ট নাম্বার যেটি আছে তার মান ধরে নিলাম এ সেকেন্ড নাম্বার যেটি আছে তার মান ধরে নিলাম বি যদি আমরা এরকমভাবে করি তবে বলেছে দুটি সংখ্যার যোগফল দুটি সংখ্যার যোগফল এই যে যে দুটি সংখ্যার যোগফল আছে এটি বিয়োগফলের কখন সমান হবে যখন বিয়োগফল যোগফলের তিন গুণ হবে যখন যোগফল যখন বিয়োগফল যোগফলের তিন গুণ হবে তখনই এই দুটোর সমান হবে এবার আমরা কি করতে পারি সলিউশনে আসতে পারি আমরা বলতে পারি থ্রি এ মাইনাস আর এখানে কত আসছে এ প্লাস বি আচ্ছা এবার এখান থেকে আমি যদি দেখি আমি যদি দেখি হচ্ছে বি এর মান কত আসছে ফোর বি আর এর মান কত আসছে টু এ এর মান আসছে তো এটা এদিকে চলে গেল মাইনাস হয়ে গেল তাহলে টু এ চলে গেলো আমি দেখতে পাচ্ছি এটা টু এটা টু আছে আর এটা ওয়ান আছে যদি পরিষ্কার করে লিখি টু বি সমান সমান কত চলে এলো ওয়ান এ চলে এলো তাহলে আমরা এটা খুব ভালো করে জানি এর মান কত দাঁড়াচ্ছে এর মান দুই আর বি এর মান কত এক এর মান কত দাঁড়ালো দুই আর বি এর মান কত দাঁড়াচ্ছে এক দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ আমাদের রেশিও কত হচ্ছে টু ইস্টু ওয়ান রেশিও টু ইস্টু ওয়ান রেশিও অপশান সি আমাদের কারেক্ট মেথড কিন্তু এতটা কি করার সত্যি দরকার ছিল নাকি করার দরকার নেই সেটাকেই আমরা চেক করি আমরা জানি যে প্রশ্নের সাথে সাথে আমাদের অপশানও আছে সুতরাং অপশানকে ইউজ করা আমাদের শিখতে হবে অপশান কিন্তু আমাদের যে অঙ্ক আমাদের এক মিনিটের কাছাকাছি সময় লেগে যাবে সেই অঙ্ক আমাদের কিন্তু কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে কুড়িয়ে দিতে সমর্থ কিন্তু সুতরাং অপশানকে আমাদের চিনতে হবে দেখতে হবে আর বুঝতে হবে অপশান কী হবে আমাদের হেল্প করতে পারে আমাকে বলেছে যে যোগফল বিয়োগফলের তিন গুণ হবে যোগফল বিয়োগফলের তিন গুণ হবে এটা যদি ফার্স্ট নাম্বার আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড নাম্বার দেওয়া আছে ফার্স্ট নাম্বার আর এটা সেকেন্ড নাম্বার দেওয়া আছে যোগফল বিয়োগফলের তিন গুণ হবে আমাকে বলো এই দুটো যদি যোগ করতাম ভালো করে দেখি এই দুটো যদি যোগ করতাম তবে যোগফল কত হতো চার হতো আর যদি বিয়োগ করতাম বিয়োগফল কত হতো বিয়োগফল কত হতো দুই হতো তাই না আরও আর একটা জিনিস যদি আমরা এখান থেকে অবজার্ভ করতে পারি এখানে যোগফল আর বিয়োগফল দেখতে পাচ্ছি প্রথম সংখ্যাটা ছোট আছে তাই না যদি আমাদের অবজার্ভে চলে আসে এই ব্যাপারটা যে দ্বিতীয় সংখ্যা বড় আর প্রথম সংখ্যা প্রথম সংখ্যা ছোট আছে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে এটা বিয়োগ করা সাধারণত জেনারেল জেনারেলিভাবে আমাদের কিন্তু হবে না তাই না সাধারণত এমন নয় যে হতে পারে না এমন আমি বলছি না কিন্তু সাধারণত কি হবে সেকেন্ড সংখ্যা কিন্তু ছোটই থাকবে হতেও পারে সেকেন্ড সংখ্যা বড় যদি সেকেন্ড সংখ্যা ছোট যদি সেকেন্ড সংখ্যা আমাদের ছোট থাকে আর অপশানে যদি বড় থাকে তাহলে তো এই অপশান আমরা কেটে দিতেই পারি তাই না কিন্তু যাই হোক ওই প্রশ্নে আমরা আসছি না ওই এই রকম অঙ্ক এই রকম যে প্রবলেম আছে সেই অঙ্ক সেই রকম প্রবলেম দ্বারা আমরা কিছু অঙ্ক যে আদার্স যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো সলভ করব এখন আমরা এই অঙ্কটা এরকমভাবেই সলভ করার চেষ্টা করি দেখি যদি এই যে দুটি সংখ্যা যেটা রয়েছে এর যোগফল কত চার আর এই দুটোর বিয়োগফল কত দুই আমাকে বলো যোগফল কি বিয়োগফলের তিন গুণ হচ্ছে এটা তো দ্বিগুণ হচ্ছে তিন গুণ কি হচ্ছে তিন গুণ হচ্ছে না তাহলে এই অপশান কি কারেক্ট আছে একদম কারেক্ট নেই এবার দেখি এই দুটোর যোগফল কত হচ্ছে যোগফল চার আর এদের বিয়োগফল কত হচ্ছে বিয়োগফল দুই হচ্ছে কিন্তু বলেছে যোগফল আর বিয়োগফল কত গুণ হওয়া উচিত তিন গুণ হওয়া উচিত কিন্তু কত গুণ আছে দ্বিগুণ আছে তাহলে এটা কি চলবে একদম চলবে না এটা যদি যোগ করি দেখতে পাচ্ছি দুই আর এক যোগ করলে তিন হচ্ছে আর বিয়োগফল কত হচ্ছে বিয়োগফল এক হচ্ছে যোগফল কি বিয়োগফলের তিন গুণ হচ্ছে এটা কি তিন গুণ হচ্ছে অবশ্যই তিন গুণ হচ্ছে তাহলে একটা আবার অ্যান্সার হতে পারে পরেরটা আমরা চেক করে নিই দুই আর তিনে কত হয় যোগ করলে পাঁচ আর এটা বিয়োগ করলে কত হয় বিয়োগ করলে হয় এক তাহলে কত গুণ পাঁচ গুণ কিন্তু আমাদের পাঁচ গুণ বলেনি আমাদের বলেছে তিন গুণ তাহলে আমার অ্যান্সার কোনটা হওয়া উচিত নাম্বার সি তাহলে আমরা যদি অঙ্ক নাও কষে আমরা কিন্তু না কষেও অপশানের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু সলভ করে দিতে পারি আশা করি আশা করি আমরা বুঝতে পারছি ম্যাথগুলো আর আমাদের যেটা চেষ্টা করতে হবে অঙ্ক কষা নয়
भलो कर शुने रखी हमें जो चेष्टा करते हैं अंक शुदुम्र देखले ही को फर्मेटे अतीते कर फर्मेटे अतीते सल्व करते शुरू कर देव एम भाव क्या करब ना हमें चेषा करब जो अंकगल एम भाव करा जो प्रति अंक जाना नतून नतून को भावते परि जान भावना थिंकिंग एबिलिटी जान हम धीरे धीरे को चेन्ज करते जाते जो अंक आगे कर फर्मेटे अंक सल्व करना शुरू कर दी एम ना जाना धीरे धीरे को निजे भावी और भेबे जान नतून फर्मैट छाड़ा नियम छाड़ा जाना अंक कषा शुरू कर दी एक बार जो थिंकिंग जो ओटा रही है वो जो सठीक पथे नहीं जो परि विश्वास रेखो बड़ो थे बड़ो मैथ क्योंकि निमेषर मध्य शेष कर दीते पर यटाई देखाते चाहिए अभी एस एस सर जो कोश्चन आगो तो तैरि कोश्चन नए समस्त क्योंकि एस एस सी ते आशा कोश्चन जगह क्योंकि सब अपने अपशने को अबजार्भेशने सब क्योंकि निमेषर मध्य शेष हो जाए सूतरा बुझते कत टाइम सेव करते चाहब जो आगे अबजार्भेशन मध्यम क्ज करी तरह डिटेल्स करी क्योंकि तरह समस्त किचुर जो जो दरकार कन्सेप्ट सूतरा जो एर आगे जो भिडियो छो नम्बर पार्ट फोर ए रकम किचू से क्योंकि टोटाल कन्सेप्ट आज ये रेशियोर पर खूब भलोक देखो बार बार कर देखो और जाते कन्सेप्ट टोटाली क्लियर थे निजेथ सबकिू भावते ठीक है आजकल मत य